E agora, vamos continuar. Vamos continuar. O anel ficou lindo, Valéria. <risos> vamos fazer o colar? Vamos sim. Olha. Já, já achei a base aqui. Isso, mas vamos continuar naquela proposta, né? De simples, fácil e acessível. Com dica. <risos> então, olha, esse aqui... Eu pedi para o marceneiro cortar para mim. Geralmente hum. quem tem marcenaria artística, né? Ou quem tem uma serrinha tico-tico, que também que corte a laser, né? Então eu pedi para ele cortar na medida de 4x4. Põe aqui na minha mão, por favor. Porque a nossa pastilha que a gente está usando tem 2x2. Dois dois. Se eu quero usar duas pastilhas, eu tenho que ter a medida 4x4. Quatro quatro. Fica a dica que se sua pastilha for maior ou menor, você vai cortar de acordo, pedir para ele cortar de acordo com o tamanho de sua pastilha. E olha aqui, gente, ele cortou e já colocou o, o espaço aqui, o furinho, né? É. Pra depois colocar o cordão. Qualquer a... coisa, tira uma, uma, uma foto, né? Da, da, da tela, da TV, e, e depois pede, pede, pra, pede cortar. pra cortar. Isso aqui é MDF, né? Isso. Manteve aqui 3 o corte a laser. Isso. Ficou bem legal Mas vamos mesmo. supor que você não consiga. Aqui? Vamos ah. supor que você não conseguiu? Ah, você pede pra alguém que é caprichoso, ou também numa marcenaria, Cortar quatro por quatro e te fazer um furinho. Aqui, ó, outra opção, gente. Isso. A Beth, quando virar, vai dar pra ver que isso aqui devia ser um... O marceneiro cortou pra mim, ó. Ah, devia um ser retalinho. um retalho de alguma coisa. De MDF que já era isso. forrado com branco. E ele cortou pra mim e fez o furinho. Muito bom. Tá bom? Mas ele já pede pra fazer vários, viu, gente? Ah, com certeza. Ele também não vai querer cortar um só. Só um, é. não vai querer, não. Se por uma... Agora a gente vai passar a pastilha, a gente já falou no primeiro bloco, né? Como que a gente... Já ensinamos a tirar, né? Isso. Do papel que vem, na água, com facilidade. Isso. E pra fazer essa... Lá você pode ver que uma das... algumas pastilhas estão cortadas, né? E o rejunte passa no meio da pastilha. Pois é, tem né? como cortar a pastilha? Então, tem como cortar. Se elas não tiverem esse corta fácil, que vende também via internet, e o nome é esse mesmo, corta fácil. Isso aqui foi uma brincadeira minha, ele não vem com esses olhinhos, tá? Eu que quando ensino <risos> falo que ele é um cachorrinho, porque a pessoa não sabe o, o jeitinho de cortar, né? Gostei. Sim. Se não tiver, gente, olha, põe na mão de novo, Beth. A aqui. gente pode fazer sem cortar também. Não vai, né, fazer tanta diferença assim. Mas se você tem, se você consegue o corta fácil, nós vamos cortar apenas duas. Tá. Eu vou localizar só para que elas percebam, né? Aqui, ó. Assim. E aqui serão as cortadas. Tá bom, vou colocar mais na frente aqui. Por tá favor, Beth. Acho que agora... Eu posso já... Você consegue cortar mais aqui na frente? Ou tem Sim. Que ser Isso. É, talvez eu não, eu não tenha muita força, né? Olha, aí você vem riscando... Ele tem uma roldanazinha embaixo. Ah, ela vai correndo. Isso. Aí você abre a boca do bendito cachorrinho, que eu brinco. Ele tem um narizinho. Só isso. Vamos fazer mais uma? Vamos. Agora eu vou pedir pra você fazer mostrando ali pra aquele lado. Tá bom. Ah, eu acho que fica bem legal fazer diferente. Corta aqui mesmo? Ele consegue? Sim, pode ser. Aqui. Então, olha, tem uma roldana embaixo, uma vídia, né? Ela não corta de uma vez, né? Não. Abre a boquinha, coloca um risco onde está o narizinho. É muito difícil, talvez, ver na, na TV, porque o risco é muito sutil. Apertou e fez o corte. Se quiser cortar menor ainda, também corta. é possível. Vai corta. sempre marcando Isso. e depois cortando. É, eu, nem, eu nem medi, porque eu acho, no colar... Eu acho bonita essa irregularidade, né, ficar tortinho. Eu tenho uma amiga, inclusive, que estava ali fora, veio comigo hoje, ela fala assim, ah, não passa no meu controle de qualidade. Ela quer bem certinho. <risos> então, para ela, a gente tem que usar um outro tipo de ferramenta. Mas, Mas eu, eu acho gosto que cada assim. um tem uma proposta, Isso. não é mesmo? Inclusive nos mosaicos, nos grandes mosaicos, assim, de... de... De, de igreja, né? Uhum. De arte sacra, assim, a gente vê isso. Tem uns que tem aquela proposta certinha. Isso. Acho que tem Agora tem outros e... que já são mais livres, né? É, e tem peças e peças. Se você... A proposta é um colar de mosaico, eu acho que tem que ter mesmo nessa. Mas isso é o meu gosto, né? Ó, mais uma vez, eu vou localizar e vocês vão ver que ela vai ficar tortinha na base. Aí depois que faz depois, o Depois, assim. isso. Quando a cola começa a secar, a cola fica mais durinha e aí você nivela, põe nos lugarzinhos certos. Agora não adianta, eu empurro uma, outra sai, eu empurro uma, outra sai. Né? Então, quando ela estiver quase sequinha, 
você faz. E aqui você brincou com o horizontal e o vertical. Isso. Né? Olha que é. legal. Ai, não vou conseguir mexer aqui não, gente. Ou eu consigo. Consegue, consegue. Olha. Ó, elas caem, tá vendo? <risos> Mas assim acho que dá. Isso. Aí ela brincou aqui, ó, horizontal, horizontal, né? Na diagonal aqui, tá caindo tudo. <risos> e o vertical, vertical, volta não pra cá. Não se assusta. Aconteceu isso lá em casa? Volta. Enquanto a cola tiver humectada, né? Molinha. Olha você aqui. Você pode movimentar. A seta aí, que tem uma mensagem legal agora pra gente, é isso? Tem gente trabalhando com mosaico aqui, acompanhando o programa. Olha, Deixa eu ver. Legal. Fátima da Silva, ela é de Curitiba, Paraná. Olha isso, Valéria. Olá, Beth. O mosaico me encanta. Um grande abraço cheio de amor a você e todos os artesãos de todo o Brasil. A gente também tá encantada, viu, Fátima? Ela mandou... Olha lá o trabalho dela. Ah, que lindo. É Perfeito, um tampo é de mesa que ela fez. É. Olha Muito que acabamento perfeito. bonito. Então, esse já é mais livre. Isso. Não é mesmo? É. Olha, que legal. Com pastilhas também, né? Ai, adorei. Fátima, que ligadinha lindo. com a gente, viu? Obrigada Tem mesmo. Tem talento. <risos> Tem talento. Tem talento. Você investiu bastante nos seus estudos de mosaico? Ah, investi. São 20 anos fazendo mosaico, né? Eu comecei, assim, um ho por hobby... E nunca mais eu consegui parar, nunca, fazem 20 anos, eu nunca... O deixei. bichinho do mosaico mordeu você. Muito. <risos> e não há quem comece que não diga que ficou do mesmo jeito. Olha. Eu tenho uma, uma, uma aluna que ela diz assim, a mosaico em tudo que eu vejo. Olha que lindo. É lindo, não é? Muito bom A gente isso. fica apaixonado, é muito terapêutico. Aqui você já acertou tudo pra gente. Isso. Porque o... eu tinha deixado cair tudo. Não tem problema, ela vai andar de novo, porque é... às vezes você deixa nivelado e ela movimenta. Tá. É comum, tá? E agora eu já trouxe o nosso próximo passo, né? Posso tirar, que né? O que você colocou aí atrás? Fita crepe. Hum. Porque eu não quero sujar de rejunte essa parte, porque o rejunte é um... Ah, tá ele bom. Ele tem uma aspereza. O rejunte ele... é a parte que faz sujeira, Isso, né? Isso, ele pode danificar um pouquinho, né? Na hora Sim. que queima a peça, queima a madeira. Então, eu já trouxe assim... Com essa proteção, Isso. gente. Isso. Olha, eu protejo todas as áreas que eu não quero que o rejunte entre, então eu protejo. Caso elas resolvam fazer aqui, né? Depois que passou o rejunte, pega um palitinho e vem tirando enquanto úmido. Tá. Depois passar o, o, o cordão. Depois que seca aí é muito difícil. Mas tira. Com lixa? Qualquer objeto de metal pontiagudo. Ai, a gente que... pode se arrepender, raspa, tira e começa de novo. Ah, que legal. Tá bom? <risos> se for na madeira e você quiser tirar, aquece com o um secador de cabelo. Ah, tá. Se for no metal, pode pôr na água. Se for na madeira, aquece com o um secador. E aí a gente volta Vamos de, de novo. Vamos de novo pro nosso pano úmido. Isso. Dentro de uma bandejinha, assim, é bem prático, viu, Isso. gente? Em casa, às vezes, eu uso um jornalzinho. É o mesmo que você estava usando? É o mesmo. Mudou um pouquinho a consistência? É, ele vai secando um pouquinho mais, ah. né, Beth? E aí, deixa eu baixar o óculos aqui, senão não vai. E eu venho... Não sei se o pano aqui vai atrapalhar a visualização. Eu queria que você virasse só um pouquinho para ele. Isso. Então, todas as frestas que ficaram, eu venho... Com o dedo mesmo. Preenchendo. Preenchendo. Vou virando. Esse rejunte, ele é areoso, assim. Isso. Né? Isso não atrapalha na, nesse brilho todo dessa pastilha, no caso, não, né? Olha, existe rejunte próprio para pastilha com brilho. Com hum. ouro, com... Existe, ele é bem mais caro. E não há tanta necessidade. Ah, tá? valeu. Não há... Mais uma dica é. aí, viu? Olha, onde a gente encontra um pouco mais de dificuldade é aqui, porque a gente não tem a caixa. Hum, é o mesmo. seu colar tem caixa, o meu colar tem caixa. Esse não tem. Então, ó, eu coloco aqui e passo, olha, vai vendo que já vai ficando. Não ficou liso? Molha o dedo, deixa o dedo úmido e acerta. Essa Olha, é a hora que o, o tato, o calor das mãos Isso. faz a diferença, né, Valéria? Algumas pessoas usam, assim, uma buchinha, né? Eu prefiro mesmo. Lógico que se eu for rejuntar uma mesa, não vai ser assim com o dedo todinho, né? Ah, não dá. Não, mas a gente acaba usando. Na hora de finalizar, se ficou um buraquinho, é sempre dedinho. Agora me diz e uma é coisa, isso. essas peças, acessórios, assim, é, tem um valor diferente, né? É, sem dúvida. A pastilha ainda como... É, Acho que já deu pra, pra entender, né? Deu. E agora vai limpando até... Depois com o paninho úmido vai Isso. tirando todo o excesso. O excesso. Né, gente? Então, assim, é, na pastilha a gente tem um valor. 
se eu vou trabalhar com caquinhos, como é o caso desse, como é o da, da Nossa Senhora que eu trouxe ali, Sim. então a gente tem que pedir um valor um pouquinho maior. Porque, porque é claro que dá muito mais trabalho. Você está né? trabalhando com uma miniatura, né? Aí a gente já vai colocar o cordão? Vamos, vamos Que cordão sim. é esse? É um cordão encerado? Olha, a moça de ontem ainda passou o nome dele, rabo de rata. Esquisito, né? Ah. <risos> Esquisito, Esquisito mesmo. Esquisito mesmo, né? Ué, Olha, mas aí... tem recentemente esse nome. Sabe viu? por quê? O rabo de rata ele tem várias espessuras e, e texturas... Ele tem um pouco de nylon e quando você queima, ele encolhe. O de couro não encolhe. Então, quando hum. queima, ele não fica desfiando, tá? Então, eu vou e usar aí, esse mesmo você também. já trouxe ele pra gente? Isso, trouxe sim, mas uma, assim, acho que uma coisa muito importante de tá dizer, bom, tomara tá que bom. dê tempo, é cera. Isso aqui é uma cera, daquela cera que a, gente, que a mãe da gente passava no, aqui, no gente, piso. Ó. Uma cera em pasta ou cera de carnaúba. Depois que a sua peça secou 12 horas, isso é importante. Você vem e passa uma cera em cima do rejunte. Não é por causa da pastilha, é por causa do rejunte. Por quê? Isso sela os poros. Hum. Então, é mais difícil da água penetrar, manchar ou soltar o rejunte. Ou seja, essa peça vai ter boa durabilidade. Que é a proposta do mosaico. Claro. A gente tem que encontrar ele numa escavação. Ah, você gostou, né? Tem que ficar pra eternidade, não deixar o nosso legado, Isso. né? Aí o rabinho de rato, eu fiz aquele nó. Vou fechar aqui, por favor. Eu fiz aquele nó que é regulável. Ah, é ótimo. Isso no YouTube, eu aprendi lá, as meninas vão aprender E a gente escolhe, tá com uma blusa mais comprida, né? Isso. Usa, ou mais curta, vai então, acertando aí. Aí eu fiz assim. Muito bom. Fica escondidinho atrás do cabelo, né? Põe ele inteiro ali. Isso. Passa todo aqui. e vai ficar lindo desse Aquele jeito Aquele modelo aqui, tem gente. uma bolinha e um nó, mas... Olha aqui, ah, é, assim. tem um, uma Isso. bolinha aqui, um nozinho. Tá aqui, gente, ó, o conjunto. Fizemos o anel e agora fizemos o colar ali, em mosaico, com todas essas dicas, é, orientações da Valéria, que sabe tudo tudo de mosaico, um prazer grande ter Obrigada. você aqui. Mais uma vez eu quero dizer pra vocês, tá bom? Se você tem alguma dúvida, onde que compra? Como é que faz isso? Eu fiquei em dúvida, tal, tal. Tem o um contato dessa moça, fala direto com ela, tá? E eu quero agradecer, pedir pro Bruno mostrar só mais uma vez, Bruna. Ela fez um com tanto carinho pra mim, gente, que fez uma, um de combinha. Não tá lá, ó. O <risos> cor de laranja, Bruno. Que tem uma combinha, viu? Vocês vão me ver muito com ele, porque eu adorei, viu? Ai, que bom. Prazer, prazer mais uma vez ver você. Obrigada. Tudo de bom. Um prazer.